good morning students uh, once again a warm welcome to all of you in the next video lecture of halogen derivatives right uh, so aaj ke session mein hum lecture number 6 ke andar kuch important reactions ke bare mein discuss karne wale hain jo sab ne previous lecture mein method of preparations ke bare mein complete kiya tha usi tarike se aaj ke session mein hum reactions ke bare mein shuruaat karne wale that is chemical properties clear तो आई होप आप लोगों को इसके पहले जितने भी प्रिपरेशन हुए हैं वो सारे प्रिपरेशन आपको ठीक तरीके से समझ में आ गए रहेंगे बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट रहेंगे तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे राइट right? अब आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है पहले बता रहा हूं बिकॉज आज आप क्या करने वाले हो आज आप केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले राइट केमिकल रिएक्शन या फिर वी कैन कॉल इट आज अ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्काइल हेलाइड राइट समझ में आ गया सॉरी सो अल्काइल हेलाइड का प्रिपरेशन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अब इसके रिएक्शन के बारे में हमें डिस्कस करना है मतलब व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू इस हमें करना क्या है अल्काइल हेलाइड के साथ जिसका रिएक्शन बोला गया है उसका रिएक्शन आपको करना है एंड इन द मीन आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा दैट वी हैव टू फाइंड हमने प्रिपरेशन में क्या किया था हमने अल्काइल हेलाइड को प्रिपेयर किया था बाय यूजिंग डिफरेंट कंपाउंड्स क्लियर बट जब आप रिएक्शन के बारे में बात करते हो और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हो तो अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन जिसके साथ आपको बोला हुआ है उसके साथ यू हैव टू डू द रियक्शन एंड आपके पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट क्लियर अब ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू मेमोराइज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्काइल हेलाइड सबसे पहले क्या करो जब आप कोई भी चैप्टर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर मेथड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जब आप डिस्कस करते हो तो सबसे पहले चीज दिमाग में फट कर लो कि सर ने प्रिपरेशन कितने बताए थे और आपके केमिकल प्रॉपर्टीज कितने बताए थे तो उसके बारे में याद रख लो अब ध्यान से समझना जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हो तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है आई रिपीट जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हेलाइड के बारे में बात करते हो तो यहां पे हमने रिएक्शंस को सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने तीन मेजर कैटेगरीज में बाय फर्गेट किया हुआ है द फर्स्ट वन एक एक डिस्कस करेंगे द फर्स्ट वन वच इज सब्सिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड वन वच इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड वन वच इज रियक्शन विद द मेटल क्लियर तो जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हेलाइड के बारे में बात करो तो यहां पे सर ने बता था टोटल तीन कैटेगरीज में हमने बाय फर्गेट किया फर्स्ट सब्सिट्यूशन अब सब्सिट्यूशन में आप क्या करते हो किसी एक ग्रुप को रिप्लेस करते हो विद द अनदर ग्रुप क्लियर एक चीज को निकालो और उसकी जगह पे दूसरी चीज को अटैच करो सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज और इट कैन बी कॉल्ड एज अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर सेकेंड वाले में क्या करेंगे सेकेंड वाले रिएक्शन में दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन अब एलिमिनेशन में क्या करते हो आप किसी भी चीजों को या फिर आप किसी भी एलिमेंट्स को आप रिमूव करते हो क्लियर आप उसमें से एलिमिनेट करोगे दैट इज रिमूवल अब एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको याद रखना है व्हाट वी हैव टू डू इज दैट इज डीहाइड्रो मैं आपको पहले बता देता हूं डीहाइड्रो हाइलोजनेशन क्लियर तो ये रिएक्शन आपने एलिमिनेशन रिएक्शन में करना है ना व्हाट इज डीहाइड्रो हाइलोजनेशन बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं आपको बिल्कुल रट्टेबाजी करना नहीं है ठीक है चलो एक सिंगल वर्ड को मैंने तीन वर्ड्स में तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है राइट द फर्स्ट वन वच इज डी सेकेंड वच इज हाइड्रो एंड थर्ड वच इज हाइलोजन क्लियर तो मैंने एक पूरे सिंगल वर्ड को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया फटाफट से मुझे बताना डी का मतलब क्या बन जाएगा टू रिमूव ठीक है किसी भी चीज को रिमूव करना या फिर एलिमिनेट करना अब किसको रिमूव करना है स्टूडेंट हाइड्रो स्टैंड फॉर हाइड्रोजन हाइड्रो का मतलब बन जाएगा हाइड्रोजन वेर इज हाइलोजन इसका मतलब हाइलोजनेशन इसका मतलब हाइलोजन क्लियर अगर आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हो हाइड्रोजन का सिंबॉल एच हाइलोजन का सिंबॉल एक्स रिमूव कर रहे हो दैट इज माइनस ठीक है तो जब आप किसी भी रिएक्शन में से एच और एक्स को रिमूव करते हो दैट प्रोसेस इज एक्सैक्टली व्हाट वी कॉल्ड आज डी हाइड्रो 
हालोजनेशन क्लियर समझ में आ गया तो हमने यहां से क्या किया रिमूव किया इसी वजह से आप इस रिएक्शन को क्या कहोगे दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन और ये इतने आसान तरीके से बिल्कुल नहीं होता तो यहां पे हमें क्या करना होता है कुछ रूल्स के बारे में हमें यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा व्हिच इज नथिंग बट अ रूल ठीक है तो जब इस रिएक्शन के अंदर जाएंगे तब आपको डिटेल में बताऊंगा सेक्साफ रूल एक्टली क्या होता है एलिमिनेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कशन करेंगे बट फिलहाल विल स्टिक टू दिस ठीक है एंड द लास्ट वन विच इज रियक्शन विद द मेटल्स ठीक है तो रियक्शन किसके साथ करना है मेटल के साथ करना है किसका अल्काइल हेलाइड का इसमें दो रिएक्शन आएंगे पहला फर्स्ट वन मेटल्स में फर्स्ट एग्जांपल हम लेने वाले सोडियम एंड सेकंड एग्जांपल हम लेने वाले मैग्नीशियम क्लियर तो सोडियम और मैग्नीशियम ये स्टूडेंट्स आपके क्या हो गए दैट आर द मेटल्स और इनकी रिएक्शन आप किसके साथ करने वाले हो दैट इज अल्काइल हेलाइड क्लियर समझ में आ गया तो इस तरीके से हमने क्या किया हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है राइट चलो सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन दैट इज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्लियर जैसे ही आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट होगा देन विल बी मूविंग टूवर्ड्स एलिमिनेशन एंड फाइनली विल बी एंडिंग विद द रिएक्शन विद द मेटल्स क्लियर चलो सबसे पहले सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का शुरुआत करेंगे ठीक है चलो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन होगा दैट इज एक्शन ऑफ द फर्स्ट वन एक्शन ऑफ पोटाशियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्लियर तो आप यहां पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो भी चलेगा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो भी चलेगा तो यहां पे कोई भी आपका डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है क्लियर चलो पहला रिएक्शन कौन सा दिया हुआ है एक्शन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट फटाफट से दैट इज के ओ एच बट एक चीज यहां पे याद रखना आप जब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करते हो तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कंडीशन क्या होना चाहिए दैट इज एक्वियस क्या प्रेजेंट होना चाहिए एक्वियस तो यहां पे हमने जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया हुआ है दैट इज इन द एक्वियस कंडीशन अच्छा स्टूडेंट हमने अगर अल्कोहलिक के जगह सॉरी एक्वियस की जगह पे हमने अगर अल्कोहलिक कंडीशन इस्तेमाल किया तो यहां पे सर कोई प्रॉब्लम होगा क्या सो आंसर इज यस ठीक है जब आप एक्वियस कंडीशन इस्तेमाल करते हो तो हमेशा याद रखना आपका रिएक्शन कौन से कैटेगरी में जा रहा है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में जाएगा बट इफ यू आर यूजिंग अल्कोहलिक कंडीशन से इस तरीके से होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंडीशन कौन सा अल्कोहलिक तो अगर आपने अल्कोहलिक कंडीशन इस्तेमाल किया तो वो सब्सटीट्यूशन में ना जाके वो सीधा एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगा किसमें जाएगा एलिमिनेशन तो मार्क माय वर्ड्स जब आपको सब्सटीट्यूशन बोला हुआ है दिस इज अम्पलस ट्रिक हाउ टू रिमेंबर सब्सटीट्यूशन बोला हुआ है देन यू हैव टू डेफिनेटली यूज एक्वियस क्या इस्तेमाल करोगे एक्वियस एंड वेट इज वेन इट इज एलिमिनेशन देन यू हैव टू यूज अल्कोहलिक क्लियर समझ में आ गया चलो अब इसका रिएक्शन कैसे होगा बहुत सिंपल है फटाफट सॉल्व करते हैं ठीक है चलो सबसे पहले बीकर उठा लिया बीकर में हमने किसको डाला हुआ है दैट इज अल्काइल हेलाइड क्लियर चलो अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन किसके साथ करने बोला हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चेक कर लो स्टूडेंट्स कंडीशन कौन सा दिया हुआ है दैट इज एक्वियस मैं यहां पे बता रहा हूं आपने वहां पे दिमाग में कैलकुलेट कर लो ठीक है चलो रिएक्शन आपका थोड़ा सा बॉईल कर लो ठीक है बॉईल करने के बाद हीट अप्लाई करोगे आपका सोल्यूशन बॉईल होगा बॉईल करने के बाद आपके पास जो आंसर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल क्या बनेगा अल्कोहल क्लियर तो देखो आप आपका रिएक्शन कैसे होगा बहुत सिंपल है ठीक है चलो स्टेटमेंट को रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं बोलो शुरुआत कहां से की हम लोगों ने अल्काइल अलाइड फॉर्मूला क्या बनेगा सारे बच्चों को बताना चाहिए आर डैश एक्स हर एक कंपाउंड के नीचे उसका नाम लिखने की आदत डाल लो वरना इसके बाद में मार्क्स जाएंगे सो दिस इज वॉट वी हैव अल्काइल अलाइड क्लियर चलो रिएक्शन किसके साथ करने बोला हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला फटाफट आपके पास आंसर के ओ एच क्लियर चलो कंडीशन क्या बनेगा एक्वियस अल्कोहलिक इस्तेमाल करना नहीं है क्यों बिकॉज यहां पे कौन सा रिएक्शन है सब्सिट्यूशन रिएक्शन 
चलो सर ने क्या किया उसको तो सर ने उसको बॉइल किया क्लियर चलो रिएक्शन करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा क्या करना है हमें सब्सटीट्यूशन फटाफट से मुझे बताना x के पास कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज OH के पास कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है करेक्ट है चलो तो यहां से कौन निकलेगा x और उसकी जगह पे कौन आएगा OH क्लियर तो x हैज बीन रिप्लेस्ड बाय OH तो आपका आंसर क्या बनेगा बोलो R को हमने कुछ किया हुआ है बिल्कुल नहीं तो यहां पे आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड क्लियर चलो किसको रिप्लेस किया हमने x को केस की मदद से रिप्लेस किया OH तो यहां पे बन जाएगा आपका OH एंड दिस कंपाउंड इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज अल्कोहल चलो अब इसके बाय प्रोडक्ट के बारे में बात कर ले बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा तो यहां पे कौन बाकी बचा K यहां पे कौन बाकी बचा X दोनों मिलके क्या बनाएंगे दैट इज KX क्लियर समझ में आ गया सो दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ठीक है आपने एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं अब आप बोलोगे सर हमेशा आप है ना सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं आज थोड़ा डिफिकल्ट वाला एग्जांपल लेते हैं ठीक है मान लो मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिया हुआ है सपोज मैंने आप एक सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है CH3 CH CH3 और इसकी जगह पे Cl लगा दे चलेगा ठीक है तो ये जो एग्जांपल लिया हुआ है दिस इज अल्काइल हैलाइड अब इसका नेमिंग क्या बनेगा सिंपल सा इसका मैं कॉमन नेमिंग दे रहा हूं ठीक है सबसे पहले ये कार्बन के लेफ्ट में कौन है CH3 ये कार्बन के राइट right में कौन है CH3, थ्री राइट सो एक कार्बन के दोनों साइड में CH3 दिया हुआ है दैट मीन दस बिकम्स योर आइसो क्या बनेगा आइसो क्लियर चलो तीन कार्बन मतलब प्रोपाइल और नीचे क्या दिया हुआ है सीएल तो ये बन जाएगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड क्लियर चलो अब इसका रिएक्शन करना है पोटासियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला बनेगा KOH कंडीशन मेंशन करना भूलना नहीं ठीक है चलो एक्वियस आ गया बोलो क्या करना है इसको <coughs> बॉईल कर दिया रिएक्शन करने के बाद आप ही मुझे बताओ रिएक्शन कैसे होगा ठीक है वहीं पे कैलकुलेशन दिमाग में कर लो बोलो क्या दिख रहा है सीएल क्या दिख रहा है ओ ठीक है सीएल को रिप्लेस करने कौन आएगा ओ मतलब जहां पे आपका सीएल दिया हुआ है उसी जगह पे आप लोगों ने OH को अटैच करना है तो आपका आंसर क्या बनेगा फटाफट CH3 CH CH3 बाकी का पूरा एज इट इज ठीक है बोलो पहले कौन था सीएल अब कौन आएगा OH तो नीचे आ जाएगा आपका OH चलो बाय प्रोडक्ट के बारे में बात कर ले <coughs> बोलो क्या दिया हुआ है के यहां पर क्या दिया हुआ है सीएल दोनों मिलकर बनाएंगे के सी एल क्लियर समझ में आ गया सो दैट वॉज द रियक्शन अब सर इसका नेमिंग कैसे करना नेमिंग में हमें ना बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है सर अब इसका नेमिंग कैसे करोगे बहुत सिंपल है बेटा बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं ठीक है यहां पे क्या दिया हुआ था क्लोराइड मैंने क्लोराइड को निकाल दिया और उसकी जगह पे किसको लगाया ओएच को लगाया जब आपके स्ट्रक्चर में ओएच आता है तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था अल्कोहल तो सिर्फ आपको क्लोराइड की जगह पे अल्कोहल लगाना है तो आपका नेमिंग बनेगा आइसो प्रोपाइल अल्कोहल क्लियर समझ में आ गया ये बन गया आपका नेमिंग ठीक है सो दैट वॉज अबाउट द फर्स्ट वन एक्शन ऑफ पोटासियम हाइड्रोक्साइड क्लियर चलो सेकेंड वाले रिएक्शन के ऊपर जाएंगे सेकेंड रिएक्शन अब कैसे सॉल्व करना है सो so, यहां पे अब आपका सेकेंड रिएक्शन आएगा एक्शन ऑफ ठीक है उसको मैं रफ कर लू सो सेकेंड रिएक्शन आपका आएगा एक्शन ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड ठीक है स्टूडेंट फटाफट से हम लोग तीन चार रिएक्शन सॉल्व कर लेंगे बहुत सिंपल है ठीक है एक्शन ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड ठीक है पहले हम लोगों ने क्या लिया था पोटासियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या बनेगा केओएच ठीक है यहां पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है फॉर्मूला क्या बनेगा सिल्वर ए जी हाइड्रोक्साइड ओ एच क्लियर समझ में आ गया चलो अब इसका रिएक्शन कैसे करेंगे बहुत सिंपल है जैसे पहले वाला किया था वैसे ये भी करना है पहले वाला थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा बिकॉज उसको मैं समझा रहा था अब इसमें डायरेक्टली यहां से सॉल्व करेंगे फटाफट बीकर उठालो बीकर में क्या डाल दिया अल्काइल हेलाइड क्लियर चलो इस बार इसका रिएक्शन किसके साथ बोला हुआ है सर सिल्वर हाइड्रोक्साइड मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है आपने पूरा लिखना है ठीक है सिल्वर हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कैरी होगा इस बार 
हीट तो अप्लाई करोगे बट इस बार आपको एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करना है दैट इज मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या इस्तेमाल करोगे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट मतलब आपका मॉइस्चर क्लियर मतलब यहां पे आपका थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट प्रेजेंट होगा क्लियर तो जब आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हो तो यहां पे कैटलिस्ट आएगा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड फॉर्मूला क्या बनेगा ए जी टू ओ ठीक है अब जब आपके पास ये वाला कैटलिस्ट दिया हुआ है तो आपने सिल्वर हाइड्रोक्साइड का ही इस्तेमाल करना है क्लियर रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा सेम आंसर दैट इज अल्कोहल देखो आंसर सेम आ रहा है बट हमने जो रिएजेंट इस्तेमाल किया हुआ दैट इज डिफरेंट पहले वाले में पोटासियम हाइड्रोक्साइड दूसरे वाले में सिल्वर हाइड्रोक्साइड जब आपने पोटासियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया तो वहां पे बॉइल वाला सिंबल मैंने दिया करेक्ट है और सिल्वर हाइड्रोक्साइड में मॉइस्ट एजी टू ओ ठीक है चलो फटाफट इसका रिएक्शन कन्वर्ट कर लेते हैं बोलो अल्काइल हेलाइड विदाउट वेस्टिंग टाइम आर डैश एक्स क्लियर हर एक कंपाउंड का नाम अल्काइल हेलाइड ठीक है चलो प्लस रिएक्शन किसके साथ सिल्वर हाइड्रोक्साइड फटाफट फॉर्मूला देख के बताओ एजी ओ एच ठीक है चलो कैटलिस्ट यहां पर क्या दिया हुआ है मॉइस्ट एजी ओ ठीक है चलो हीट अप्लाई कर दिया रिएक्शन करने के बाद क्या होने वाला है सीम क्या करना है हमें सब्सिट्यूशन चलो फटाफट मुझे बताओ कौन निकलेगा एक्स उसकी जगह पे कौन आएगा ओ एच क्लियर तो X को निकाल के हमने किसको लगा दिया OH को लगा दिया तो so, यहां पे आपका आंसर बनेगा R डैश ओ एच क्लियर चलो बाय प्रोडक्ट के बारे में बात कर ले यहां पे क्या दिया हुआ है AG जी यहां पर क्या दिया हुआ है X तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे AG X क्लियर समझ में आ गया एंड दस कंपाउंड एग्जैक्टली वॉट वी कॉल डास अल्कोहल क्लियर समझ में आ गया चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं अलग टाइप का एग्जाम्पल दे रहा हूं मान लो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है सपोज मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है सी एच थ्री सी एच टू सी एल ठीक है मेरे पास ये वाला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सी एच थ्री सी एच टू सी एल और मेरे पास कैटलिस्ट बोला हुआ है मॉइस्ट ए जी टू ओ ऐसा अगर मेरे पास दिया हुआ है ठीक समझ में आ गया मेरे पास ये क्वेश्चन है सी एच थ्री सी एच टू सी एल एंड मेरे पास यहां पे दिया हुआ है मॉइस्ट ए जी टू दैट इज सिल्वर ऑक्साइड और इसके बाद पूछा हुआ है वॉट विल बी द प्रोडक्ट क्लियर सॉरी प्रोडक्ट मेरे पास क्या मिलेगा ये आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे सॉल्व करोगे ध्यान से समझना जब आपके पास कैटलिस्ट मॉइस्ट ए जी टू ओ दिया हुआ है क्या दिया हुआ है स्टूडेंट मॉइस्ट ए जी टू ओ तो हमेशा याद रखना सर ने क्या बता दिया किसको ऐड करना है सिल्वर हाइड्रोक्साइड को ऐड करना है क्लियर समझ में आ गया तो देखो आंसर कैसे बनेगा एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू सी एल क्लियर सेम एग्जाम्पल यह हुआ है इसका रिएक्शन किसके साथ करोगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड सर कैसे पता चला कैटलिस्ट को वहां पर क्या दिया हुआ है मॉइस्ट ए जी टू ओ क्या दिया हुआ है मॉइस्ट ए जी टू ओ क्लियर समझ में आ गया रिएक्शन करने के बाद क्या दिया हुआ यहां पे सीएल यहां पे क्या दिया हुआ है ओ एच सी एल को रिप्लेस करने कौन आ गया ओ एच आ गया रिएक्शन करने के बाद इसको हमने बिल्कुल भी यहां से लेके यहां तक बिल्कुल भी छेड़ा हुआ नहीं है तो सेम कॉपी कर लो चलो सी एच थ्री सी एच टू क्लियर चलो कौन निकल गया सी एल कौन आ गया ओ एच तो यहां पे आ जाएगा ओ एच प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट्स ए जी और सी एल दोनों मिलके बनाएंगे ए जी सी एल और इसका नेमिंग होगा इथेनॉल क्या बनेगा इथेनॉल और इसका नेमिंग क्या बनेगा इथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोइथिन ठीक है दोनों में सब कोई भी नाम दे दो क्लियर समझ में आ गया तो आज हमने सब्सिट्यूशन रिएक्शन में दो रिएक्शंस कंप्लीट किए हुए हैं फटाफट देखो याद रखने का तरीका ठीक है पहले वाले में किसको ऐड किया ओ एच दूसरे वाले में किसको ऐड किया ए जी ओ एच क्लियर ठीक है एकदम संपल तरीका बता रहा हूं बस ध्यान से देखना शॉर्टकट दोनों रिएक्शन के फर्स्ट वाले में हमने रिएक्शन किसके साथ किया के ओ एच सेकेंड वाले में रिएक्शन किसके साथ किया एजीओएच ठीक है एकदम शॉर्टकट रहेगा किस तरीके से याद रखोगे के ओ एच वाले में कंडीशन क्या था एक्वियस ठीक है यहां पे हमने क्या अप्लाई किया बॉइल किया यहां पे हमने कैटलिस्ट क्या अप्लाई किया 
मॉइस्ट ए जी टू ओ क्लियर समझ में आ गया दोनों का रिएक्शन किसके साथ आर डैश एक्स आर डैश एक्स क्लियर एक्स को निकालो ओ को लगाओ एक्स को निकालो ओ को लगाओ तो यहां पे बन जाएगा आर डैश ओ एच आर डैश ओ एच क्लियर समझ में आ गया तो ये सिंपल ट्रिक आपका रिएक्शन याद करने के लिए अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं आराम से हर एक लेक्चर में दो या तीन रिएक्शंस हम कंप्लीट करेंगे मैंने आज दो रिएक्शंस कंप्लीट करवा दिए ये दोनों रिएक्शंस अच्छे से ध्यान से समझना है और इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको आज एन असाइनमेंट दे रहा हूं ये क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं एंड रिवर्ट में बात एज सोर एज पॉसिबल क्लियर समझ में आ गया चलो फटाफट से वाला स्क्रीन शॉट निकाल लो और क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लो ओके तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास तीन क्वेश्चन दिए हुए तीनों क्वेश्चन आपके आसान असाइनमेंट आप लोगों ने सॉल्व कर रहे हैं बस एक बार मैं आपको रीड करके बता दो बाद में कोई डिफिकल्टीज ना हो ठीक है क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ है एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड सो आई होप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए ठीक है तो पहला रिएक्शन दिया हुआ है एक्वियस के के साथ और दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है एजीओएच के साथ ठीक है अब किसमें कार्टिलिस्ट आपको लगाना है किसमें बॉइल आपको करना है ये चीजें आप लोगों ने ध्यान से देख लो ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा मैंने आपको कार्टिलिस्ट दिया हुआ है तो रिएक्शन किसके साथ करना मतलब किसको ऐड करना है वो आप जरा देख लो के या फिर एजीओएच ठीक है तीसरा क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ यू हैव टू फाइंड ए एज वेल एस बी क्लियर तो ये दोनों आपको फाइंड करने पहले ए निकालो फिर उसके बाद बी निकालो ठीक है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ध्यान से समझना और अच्छे से इसको सॉल्व करो नहीं समझ में तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको मैं सॉल्व करके बता दूंगा ठीक है चलो स्टेड यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच